Λοιπόν, παιδιά, εμεί μεγαλώσαμε στην Ηλιούπολη και όταν ήρθε το μήνυμα ότι κάτι πρέπει να κάνει στην Ηλιούπολη για να φύγει λίγο από τη Βαρεμάρα, γιατί ήταν, η Ηλιούπολη ήταν ένα μικροαστικό προάστιο. Αριστερό. αριστερό λίγο, yeah. εντάξει, ωραία. Με σπίτι, δουλειά, αυτά τα, τα κλασικά αυτά τα πράγματα τη νεότητα τέλο πάντων. Και ήταν μια καλή ευκαιρία να σπάσει η Βαρεμάρα. Η αντί. Αυτό έλεγε και το όνομα. Αντί γι' αυτό, κάνε κάτι άλλο. Φυσικά, αντί σαν όνομα, ξεκίνησε από ένα μπουφάν του Κώστα. Να το πω. Να το πω. Να το πω. Τώρα και το λες. Λοιπόν, ξεκίνησε από ένα μπουφάν του Κώστα. Εκείνη η εποχή τη νεότητα. Τώρα, τώρα φυσικά, μην μα βλέπετε για. Λέπι. Είμαστε δεινόσαυροι. Δηλαδή, άμα βγάλουμε τα καπέλα, θα βγάλουμε λέπια από πίσω μα. Μια χαρά. Ε, ξεκίνησε από ένα μαύρο μπουφάν του Κώστα που πήγε να γράψει εδώ πέρα. Μην το βλέπετε, αυτό είναι υπομάλη. Άλλο γκρουπ αυτό. Εκεί που γράφει ακριβώ η ελληνική αστυνομία, πήγε να γράψει ο Κώστα Αντινόουερ Λίγκ. Δεν έφτασε όμω το τέτοιο και έβαλε αντί και τρει τελείε. Βλέποντα το αυτό το πραγματάκι, ήταν μια πολύ όμορφη ιδέα γιατί οι αντί επηρεαζόντουσαν πάρα πολύ από το αυθόρμητο και το στιγμιαίο. Δηλαδή προσπαθούσαμε σε κάθε στιγμή να βρούμε την ομορφιά τη στιγμή. Και εκεί η ομορφιά τη στιγμή μα έκανε και πήραμε τον πάσο. Το αρμόνιο και τη φωνή, το αρμόνιο. Φυσικά εδώ πέρα κάτω από τα πόδια μα έχουμε και μια ηλεκτρονική ντράμ. Να, εγώ τη νιώθω κιόλα την ηλεκτρονική ντράμ. Πότε ξεκινήσατε, Δάσκαλο, θε. Τρομερό πράγμα. Τρομερό πράγμα. Δεν έχει κάνει πρόβα στον άνθρωπο. Όχι. 1984. Αλλά ήταν από το 82 και ξεκινήσει μια πρώτη φάση. Ε, ήταν να γίνει ένα πάρτι στο Λύκειο και μ, λέγανε τα παιδιά να φτιάξουμε ένα γκρουπ, να φτιάξουμε ένα γκρουπ, να παίξουμε, να παίξουμε, να παίξουμε. Και φτιάχτηκαν κάποια άλλα δύο-τρία και εμεί παρουσιαστήκαμε έτσι ξαφνικά. Κάναμε πρόβε περίπου ε, δύο μήνε. Δύο μήνε. Δύο μήνε. Ε, φυσικά αυτό που θέλαμε να ξεκινήσουμε εμεί, εντάξει δεν ήμασταν όλοι γνώστε τη μουσική, μα άρεσε να ακούμε μουσική, αλλά όργανα δεν είχαμε. Πιάσει τα χέρια μα, αλλά δεν ξέρω, καθόμενοι, καθόμενοι έτσι και οι. ήμασταν τότε πέντε. Mm -hmm. πέ, λέγαμε τι όργανο, τι όργανο, τι όργανο, μπάσο. Εγώ λέει. Δραμ. Δραμ, μπράβο, ναι. Ο Κώστα λέει. αρμόνιο. Δεν θυμάμαι αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο είχε. Mm. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε έτσι αυτή τη μοιρασιά των οργάνων. Αυτή η PPF, τέλο πάντων που λεγόταν στο PPF, παίξανε μια, κάνε μια συναυλία στο Καναδικό Δικαίωμα τη Ηλιούπολη. Και επειδή παίζαμε και ένα καινούριο ήχο, καινούριο ήχο, ίδιο ήχο αυτό υπήρχε στην Ευρώπη 5-6 χρόνια. Εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι με τη μουσική επικοινωνεί διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να γίνεται κάτι 5 χρόνια πριν, αλλά εσύ μπορεί να το έχει 5 χρόνια και εσύ μέσα στο μυαλό σου και περιμένει τη στιγμή να βγει αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, παίξαμε μια συναντία στην Ηλιούπολη. Ε, τα υπόλοιπα συγκροτήματα ήταν heavy metal, hard rock παίζανε. Οπότε εμεί παίζοντα αυτό το διαφορετικό ήχο που ήταν μία νότα. 7 ώρε. <laughs> Όχι, παιδιά, ψέματα. <laughs> ε, είχε μια δυνατή φωνή που μπορεί να ούρλιαζε. Είχε λόγια που να βγαίνουν έτσι σαν αυτήνη. Είχε... Η μουσική ήταν κοφτή. Άλλε φορέ ήταν κοφτή, άλλε φορέ ήταν ένα. Ε, είχε ένα δυνατό ηχητικό ήχο από πίσω. Τείχο τέλο πάντων. Ε, το να παίζει αυτό το πράγμα εκείνη την εποχή φαίνονταν κάπω διαφορετικά. Δηλαδή και να έχει και το θράσο και να παίξει και δικό σου κομμάτι. Δηλαδή να έχει φτιάξει λόγια και να βάζει μουσική η δικιά σου. Ήταν απίστευτο. Όλοι περιμέναν να παίξουμε Λίνα Σκίνναρ, Ντόρς, Πινκ Φλόιτ, Κλασικά της εποχής. Ε, τι άλλο, Μπατ Κόμπανι. Να παίξετε συγκεκριμένοι αυτό. Ε, Μα σώθησε αυτή η ενέργεια που ψάχαμε να βρούμε. Ε, ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι αυτό που κάνουμε εμείς μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και από τη στιγμή που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε σημαίνει ότι ακούει τον ήχο της καρδιάς του γιατί και εμείς αυτό κάναμε πράγμα. Παίζαμε τον ήχο της καρδιάς τέσσερα τέταρτα. Όπω λυπάει η καρδιά δυνατά σε συναισθήματα, αυτό παίζαμε κι εμεί. Άλλε φορέ μπορεί να, να το παίζαμε πιο χαλαρά, αλλά όμω εν γέννη η μουσική μα ήταν ένα πράγμα ότι είσαι εκεί, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μετά τελείωνε και πηγαίναμε για κάτι άλλο. Δεν ναι. συνέβησε όλα αυτά. Ε, κοίτα, στο γερασμένο μου μυαλό τώρα, δηλαδή ξέρει, όταν είσαι φτάνει 50 χρονών, τώρα πώ είναι τώρα, παιδιά, ε, ε, 
σε, έτσι γλυκένε να έχει ώρα να έχει αναμνήσει. Αλλά όμω σε, σε μένα αυτή τη φάση δεν είναι αναμνήσει γιατί με τα παιδιά είμαστε φίλοι ακόμα. Βλεπόμαστε. Ε, βάζουμε κάτι σαν στόχο ότι ξέρει, Αχ, τι ώρα να παίζαμε το άνθρωπο φυτά, να το παίζαμε ύστερα από 50 χρόνια. Αλλά έχουμε ζωή. Δρόν... Ακόμα φυτά είναι. Ακόμα φυτά είναι. <laughs> <laughs> και, αλλά έχουμε και το άλλο παράδειγμα. Του Ρόλιξ Τόνου είναι ακόμα 60 χρονών. Λέει, σταματάμε, δεν σταματάμε να παίζουμε. Είμαστε ακόμα εδώ. Σε λίγα λε, 70. 70 είμαι, εντάξει. Από τότε ήμασταν οπαδοί τη τεχνολογία. Δηλαδή είχαμε ένα ρυθμό το οποίο το προγραμματίζαμε. Είχαμε κάτι ψηφιακέ κονσόλε, α είναι καλό αυτό που ανακατευόταν. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που φτιάχναμε το υπογραφούσαμε και το δίναμε, το σκορπίζαμε. Τώρα, γιατί ήταν μια δυνατότητα, παιδιά, ξέρετε, εμεί έχουμε αυτή την ιδέα για αυτό το πράγμα. Πάρτε και κάντε μετά ό,τι θέλετε. Δεν θέλουμε να μα μιμηθείτε. Δεν χρειάζεται να κάνετε σχολιασμό στα λόγια. Αλλά ήταν ε, αυτό ο τρόπο επικοινωνία του τώρα για μα. Ξέρετε, παίζαμε με όλα τα συγκροτήματα. Μάλλον που είχαμε περίπου την, την ίδια αισθητική. Ε, ε, με κανένα ρε, πια τι αισθητική. Εντάξει, πέρα, η αισθητική είναι. Ακούγαμε σχεδόν τα ίδια κομμάτια. Λοιπόν, δηλαδή... Κοίτα, κοίτα, εν ολίγη. Εγώ αυτό ήθελα να πω κάτι. Ε, όταν βγήκαμε και παίζαμε με δάφτου εκεί, του χορχοράδε και αυτά και το ένα και το άλλο. Γνωστοί όλοι φυσικά, γιατί άμα δεν είμαστε γνωστοί, απλά θα με σκάνε λιντσάρι. Φαντάζομαι ένα χάρτο, ή μάλλον 10 χάρτο του συγκροτήματα και να βγαίνουν δύο με αρμονιά και μπαταρία να παίζουν. Δεν έπαιζε. Πέτρα. Mm. Πέτρα και μπαταρία. Ε, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Απλά έτυχε να είμαστε γνωστοί. Μπορεί η Πάγκ να αναφέρθηκε σε μια εφηβική ηλικία, ε, αλλά εκείνα τα μηνύματα που τα ζήσαμε με τα παιδιά, με τον Κώστα και με τον Κώστα, ε, μα έχουν κάνει ύστερα από τόσα χρόνια να είμαστε ακόμα εδώ, να κοιτάμε. Αγόρι. Αυτό. Παλικάρι. Να κοιτάμε Παλικάρι. το σκηνοθέτη εδώ πέρα στα μάτια και αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι η πάνκ είναι μια φιλοσοφία, είναι ένας, ένας αληθινός τρόπος. Ένας, μάλλον η αλήθεια είναι πάλι πολύ σχετική έννοια. Είναι μια φιλοσοφία ζωής. Πάλι. Αγνός ενδεχομένως, έτσι. Όχι αγνός. Δεν δε, δε θα μου άρεσε να χρησιμοποιήσω τη λέξη αγνότητα, γιατί έχουμε συνηθίσει η αγνότητα να είναι κάτι το καθαρό. Το πάνκ έχει, έχει βρωμιά μέσα και αν δεν είχε βρωμιά, δεν θα σε έκανε να. Να βγάζει το λουλούδι μέσα από τη βρωμιά, να βγάζει ας πούμε, ε, την, ε, τη στιγμ, την ομορφία τη στιγμή τέλο πάντων. Να βγάζει κάτι έτσι δυνατό που να σε συνεπέρνει και να λε τώρα μπορώ να, μπω και να, να βγω μπροστά στον κόσμο και να πω ότι με λένε Δημήτρη παράδειγμα. Δηλαδή είχε και ένα θέμα. Ε, παίρνω θάρρο, ε, γιατί εκείνα τα χρόνια πάλι στην εφηβεία είναι προσπαθεί να αυτοκαθοριστεί. Και για μα, για μένα τουλάχιστον το το πάνκι ήταν ένα πολύ ωραίο αυτοκαθορισμό. Δηλαδή είχε τα πάντα μέσα, είχε βρωμία, είχε ομορφία, είχε καθαρότητα. Ήταν αυτό το πράγμα που ήθελε να κάνει εσύ εκείνη τη στιγμή, χωρί να δίνει σε κανένα λογαριασμό. Την εποχή εκείνη, αυτά που μα προβληματίζαν, μα απασχολούσαν τα όλα τα κοινωνικά θέματα, και παίζοντα μουσική, μπορεί να εκφράσει πολύ πιο εύκολα από το να, να βγει έξω στον δρόμο και να μιλά. Πολύ πιο εύκολο τρόπο μέσω τη μουσική. Και επειδή οπτώντα τα προβλήματα, ξέρει πάντα τη νεολαία είναι έντονο. Η νεολαία τα βλέπει πάντα έντονα τα πράγματα. Μόνο με μια έντονη μουσική θα μπορούσαν να βγουν έντονα συναισθήματα. τα έντονα συναισθήματα mm. τη. Νομίζω ότι η Πάνκ έχει. Μάλλον, η Πάνκ δεν έχει σχέση τόσο πολύ με το κοινωνικό πολιτικό, δηλαδή ζήτημα γύρω-γύρω φυσικά. Εντάξει, όταν δεν έχει δουλειά θα βγει να φωνάξει. Όταν νιώθει πίεση στη δουλειά, παντού τέλο πάντων στην οικογένεια, στο σπίτι σου, στη δουλειά τέλο πάντων, θε να, να φωνάξει. Αλλά νομίζω ότι η Πάνκ θα έβγαινε οποιαδήποτε στιγμή της, 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 του χρόνου τέλο πάντων. Δηλαδή σε ηρεμία θα μπορούσε να βγει μια Πάνκ δυνατή. Σε καταπίεση θα μπορούσε να βγει μια ξανά Πάνκ. Γιατί είναι, είναι αυτό που είπα και πριν, ότι ε, είναι ο ήχο τη καρδιά. Είναι ο ήχο ότι ζω και είμαι εδώ πέρα. Ταυτόχρονα όμω έχει το, την απέτηση να σε διαγράψω, να σε σβήσω, αλλά μέσα σε αυτό το σβήσιμο θα, θα βγω πιο όμορφο. Θα βγω πιο. Όχι, ούτε αναγεννημένο, δεν, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Θα, βγει, θα βγω έτσι 
ε, ζωντανός, ε, να μπορώ να σε κοιτάζω στα μάτια αυτό. Τα έχεις προβάλλει. Όχι ρε. Τα έχεις βράψει. Όχι ρε. Σου βγαίνουν έτσι αυτά. Είναι ασχητικό αυτό. Όχι ρε. Σταμάτα ρε. Ξέρεις ότι παίρνω και στον δρόμο και έβλεψα κάποιον να φοράει μια παραμάνα. Εκείνη η παραμάνα ήταν ωραίο σύμβολο εκείνη η εποχή. Λε, αχ, να είχα και εγώ μία παραμάνα. Κλέβει. Πάρε την παραμάνα, βάλτε την εκεί, κοίταξε πάρε. Εν μεταξύ, αυτό που είχε ενδιαφέρει είναι ότι η πανκ μπορεί να έχει έτσι ένα, μια οργή και μια αντίδραση, αλλά έχει και ένα, ένα ωραίο στιλιστικό ενδιαφέρον. Ε, θυμάμαι εγώ ότι πάντοτε πηγαίναμε και βλέπαμε άλλα συγκροτήματα. Όχι γιατί ήταν φίλοι μας και τέλο πάντων θέλαμε να τους δούμε. Τι φοράγανε, τι παίζανε, πώς κινιόντουσαν. Είχε δηλαδή είχε μια πολύ όμορφη έτσι, αλληλεπίδα σε όλη αυτή η κατάσταση. Μπορεί δηλαδή, όπως είπε ο Κώστας, εμάς να μας βγάζανε λίγο έξω και δεν είχαμε τον ίδιο ήχο και δεν είχαμε αυτόν τον γκάμπα 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 όλη την ώρα. Αλλά μας θέλανε όμως μεταξύ τους, μας θέλανε να, να είμαστε μέσα γιατί είχαμε μια... Ε, μια... Είμαστε καλά παιδιά. Ναι, ναι, καλά παιδιά, καλά παιδιά. Ναι. Καλά παιδιά. Καλή παιδιά. Καλή <laughs> παιδιά. Όχι, είχαμε κάτι το... Ε, κάτι το... Ε, εντάξει, δεν θα φανεί αντρικό αυτό το πράγμα, εντάξει, δεν θα φανεί. Ήταν κάτι το χαριτωμένο. <laughs> <laughs> κάτι το χαριτωμένο. Για, ε, το... Που είχαν οι αντί. Για χαρά, γιατί. Το παίζουμε τώρα και τελείωσε, διασκεδάζουμε, γελάμε, συγκινούμαστε, μαζεύουμε την παρέα μας, ε, Έχουμε να παίξουμε αυτό, θα μπορούσαμε να το παίξουμε έτσι. Το παίζαμε στην αυλή, τελείωσε. Θυμάστε ναι. κάποια μαγαζιά από εκεί που ήταν. Ο Κοπορόζο, ο γνωστό, ναι, βέβαια. Ναι. Το πρώτο πάνκ στο ίδιο τη εποχή. Ποιο το? Ο Κοπορόζο. Καμία σχέση, είναι πολυκατοικία τώρα. Αργυρούπολη. Εκεί ήταν και ε, στρε, ήταν και πια, ήταν και παρθενογέννη. Ήταν στρε, ε, ναι, οι παρθενογέννη ήταν βέβαια πιο πριν. Σαφώ ήταν και οι πρώτοι στον χώρο. Ε, μετά ναι, με όλους τους άλλους. Σιγά σιγά. Μετά υπήρξαν τα εξάρχεια. Τι ωραία ερώτηση είναι αυτή. Πρώτα δεν υπήρχαν και μετά έγινε ηλίου πολύ μου φαίνεται. Mm. Ε, πρώτα ήταν τα εξάρχεια. Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι ναι. πλάκα πάντως. Φλάκα. Εξάρχεια δεν υπήρχαν τίποτα πριν, δεν υπήρχαν εξάρχεια πριν την πλάκα. Όταν έκλεισε η πλάκα λόγω των πολλών κέντρων και ότι έχει μαζευτεί πολύ περίοδος κόσμος, Κυνηγήσανε την πλάκα, κλείσαν τα μαγαζιά και μετά μεταφέρθηκαν ε, στα εξάρχεια όλοι. Mm. Όλα αυτά τα άτομα. Θα σου πω το εξή. Ε, όσοι ήταν οι οπαδοί ήταν και οι μπάντε. Δηλαδή οι ίδιε οι μπάντε γινόντουσαν οπαδοί το... mm. των επόμενων. Κοίτα, όταν ήμασταν είναι... τόσοι λίγοι και όλοι mm. γνωστοί. Όταν τα πράγματα δεν γενικά δεν είναι τόσο εύκολα να κοινωνήσουν δύο μπάντε και πρέπει να, να συμφιλειωθούν για κάποιο λόγο, να διοργανώσουν κάτι και το ένα και το άλλο που όλα αυτά είναι απλόχερα τώρα. Ε, τότε πρέπει να το, έπρεπε να το στριμώξουν οι ίδιε οι μπάντε. Μοιραία οι ευκαιρίε δεν ήταν πολλέ, άρα οι μπάντε συσπηρονόντουσαν. Τώρα αυτό μπορεί να, μπορεί να ήταν και απ' έξω, δεν, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, οι ντρικέ υπάρχουν παντού. Δεν μα νοιάζει όμω, δεν σε νοιάζει αυτό. Τη στιγμή που βγαίνει και παίζει την ίδια μουσική και λε τι ίδιε απόψει, όλα τα άλλα παραμερίζονται. Έτσι όπω ξεκινήσανε, αντί είχαν αυτό, το, το είχαν αυτό πράγμα, ότι, ε, ε, κάνουμε αυτό το πράγμα, προσπαθούμε να το κάνουμε όσο το καλύτερα. Ε, ψάχνουμε να βρούμε φίλους να το μοιραστούμε, ε, το παίζουμε στους φίλους, το κάνω, κανονίζουμε μεταξύ μας. Τέλος πάντων, ε, ε, αν, αν θέλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα, κοίτα να δεις, η, 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 πιστεύω ότι πάρα πολύ στο παγκόσμιο, είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό, όλοι οι γίνοι ένα παγκόσμιο χωριό και οτιδήποτε έτσι γίνεται, έχει μια τάση να γίνεται κάπως ταυτόχρονα δηλαδή. Να συμβαίνουν ας πούμε, πράγματα σχεδόν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πει, ζούμε στο δυτικό πολιτισμό και στο δυτικό πολιτισμό σκεφτόμαστε διαφορετικά από ό,τι διαφορετικά. Δηλαδή, ό,τι γίνεται τώρα στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αμερική, είναι λίγο δύσκολο να γίνεται στην Ασία, στην Ινδία κλπ. Πού θέλω να καταλήξω. Τι παίρνει ακόμα. Πού θέλω να καταλήξει. Τι θέλω ακόμα. Ακόμα το ίδιο παίρνει. Παιδιά, εγώ δεν λέω. Έχασε δεν... Έχα... Να σου πω να πάμε εμεί στην άκρη να μιλάει μόνο του. Σε δηλαδή. παρακαλώ. <laughs> Άσε τώρα. Λοιπόν, <laughs> αλλάζουμε θέση. Να του κάνουμε μισή ερωτήσει. Να του κάνουμε μισή ερωτήσει. Φύγε. Φύγε. Μα πού πα, δεν θα δω. Κάποιε μπαντέ αδρανίσαν, βγήκαν και νούρθε. Αυτό είναι φυσιολογικό. 
μεταλλάχθη ίσω ε, κατά κάποιο τρόπο. Συλλογικά είναι όλα αυτά. Mm. Πάντω, ε, κοίτα να δει, αυτό, αυτό γίνεται περισσότερο γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτή η πανκ τέλο πάντων, ένα ξένο όρο. Τέλο πάντων, ε, το ξέχασα γιατί ήθελα να πω. Ευτυχώ. Ευτυχώ. Βέβαια, δεν θέλω να μιλάω για την και μακρύ, άσυ. Δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά κάτι. Ό,τι συνέβαινε τότε, τότε συμβαίνει και σήμερα. Γι' αυτό και τυχαίνει να είμαστε ξανά στην επικαιρότητα. Λε απίστευτο είστε από τόσα χρόνια. Δεν, απλά δυστυχώ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ε, εγώ επιμένω πάντω ότι δεν, 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 είναι, δεν, δεν χρειάζεται να κοιτάμε την bank σύμφωνα με, το, με την ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω. Η bank νομίζω ότι θα υπήρχε από παλιά παλιά. Υπάρχει ακόμα και σήμερα. Τι εποχέ που μπαίνανε στι σπηλέ και κοπανάγανε και ουρλιάζανε. Άρχισε πάλι. <laughs> <laughs> είναι μάλλον περισσότερο, η πάνκ είναι περισσότερο τη οργανωμένη κοινωνία, δηλαδή όπου υπάρχει πολλή κόσμο. Δηλαδή, πάνκ μπάντα σε ένα χωριό δεν νομίζω να, να υπάρξει. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια διαφορετική μορφή άλλα όργανα, να το φέρω, να το δείτε. Μπορεί να είχε αυτό το πα, παράφωνο οργανίδιο, παρακαλώ. Το έχεις αντί, δηλαδή. Συντονιστείτε. <laughs> Μπορεί να έχει αυτό το παράφωνο ήχο. Είμαστε Γιατί και αυτό πανκ. Και αυτό είναι πανκ. Δηλαδή, ε, μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο στυλιζάριο, ένα συγκεκριμένο φέρισμα, αλλά όποιος φέρεται έτσι αντισυμβατικά, με όποιος προσπαθεί ε, να γελάσει με όλη αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι είναι πανκ. Όχι, όχι, όχι. Ήταν, ήταν συγκυρίε όλη η διάλυση. Ε, Άμα θέλει τα παντά Ναι, εντάξει. Φύγαμε, ε, μετακομίσαμε αυλά, φύγαμε από Ηλιούπολη όλοι. Ήταν λίγο μπέρδεμα. Μπλεχτήκαμε μετά με στρατού. Ε, χαθήκαμε, απομονωθήκαμε και αυτό ήταν. Ο στρατό παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι, εντάξει, όχι, δεν θα το έλεγα ο στρατό. Δεν θα το έλεγα ο στρατό. Απλά μετά. Δηλαδή, ο στρατό άρχισε γιατί ήμουν φαντάρο όταν πρώτο φτιάχτηκαμε. Οπότε δεν θα μπορούσα να το πει απόλυτα αυτό. Σε δίνεις τότε, πώς ήταν, ε? 22. 22. Για, για μένα, έτσι, μάλλον, μάλλον περισσότερο έτσι, ατώνησε, γιατί πραγματικά φύγαμε με την Ηλίουπο, λίγο πήγα κεφαλονιά και μετά έμενα. Ε, όμως, ε, τελειώνοντας οι αντί, δημιουργήθηκαν κάποιες κοινές ακοστάκες, δηλαδή προσπάθησε να φτιάξει ένα συγκρότημα. Επόμενα συγκρότηματα, γιατί Ζάτε, πάντα... Ε, το να, να ασχολείσαι με τη μουσική mm. είναι κάτι που δεν πρόκειται πρόκει, να σταματήσει mm. ποτέ. Mm. Ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσει. Ε, γι' αυτό θα μπορούσαμε να πάρουμε δηλαδή ότι η, μπακ, η πάνκ είναι, εντάκ, είναι φιλοσοφία ζωή, αλλά έχει και αυτόν τον ήχο που τη συνοδεύει. Δηλαδή, ε, όσο πιο πολύ ασχολείσαι με μουσική, όσο πιο ασχολείσαι με ήχου, γίνεσαι ακόμα περισσότερο πάνκ. Πάντω το κλίμα οθεί να βγουν να προχωρήσει να, και να ανέλθει η πάνκ. Το κλίμα είναι το κατάλληλο. Τώρα αν θα βγουν ή όχι, δεν το ξέρουμε. Ωραία. Κλείσω όπως θέλετε. Θα το και... Ένα, δύο, τρία... Τι, τι λέμε, και... τι λέμε. Άμεση Άμεση εμπειρία, εμπειρία, επαφή. Τι λέμε. Πάντε πάλι. Και τα φάγαμε όλοι και τις ρέντες τώρα και παιδευμάστε και πια. Είπαμε. Βόλτα στους δρόμους και ζωή. Φιλιά στο χάος.